അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള ഖദീജ ബീബി അറിയാവനഹയെ കുറിച്ച് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ വാടാനപ്പള്ളി എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിളാണ് വായിക്കുന്നത് സത്യസന്ധതക്കും വശ്യതയാർന്ന പെരുമാറ്റത്തിനും ഖ്യാതി നേടിയ കോമളനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ സീസണിലെ തന്റെ കച്ചവടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് സിറിയയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ മക്കത്ത് രാജാതിയായ ഹുവൈലിദിന്റെ മകൾ ഖദീജ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്നത് ലോകചരിത്രത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന മഹാസംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കമാണെന്ന് ആരും അറിഞ്ഞില്ല കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് ഖദീജയുടെ വൃത്യനായ മൈസറ ആ യുവാവിന്റെ അത്ഭുതമാർന്ന കാര്യങ്ങൾ ഖദീജയോട് പറയുന്നത് ആ സംഭവങ്ങൾ ഖദീജയോട് വിവരിക്കാൻ മൈസറക്ക് എന്തൊരാവേശമായിരുന്നു ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിലെ കൊടും ചൂടിൽ മേഘം ആ കുമാരന് തണലിട്ടത് കച്ചവടത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ഭറക്കത്തും ലാഭവും എല്ലാം അത്യത്ഭുതത്തോടെ മൈസറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മൈസറ പറഞ്ഞു ഖദീജ എല്ലാം ശാന്തമായി കേട്ടിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ ഖദീജ ആഗ്രഹിച്ചു ശരിയാണ് സാധാരണ കച്ചവടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കച്ചവടത്തിൽ എന്തോ അസാധാരണത്വമുണ്ട് എന്ന് ഖദീജ ബേബി ഉറപ്പിച്ചു അസാമാന്യ സൗന്ദര്യം പോലെ തന്നെ അസാമാന്യ ഭാഗ്യമുള്ളവളായ ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണോ ഈ കുമാരൻ വിശ്വസ്തനും വിശാല മനസ്കനും സൽസ്വഭാവിയുമായ മക്കയിലെ അത്ഭുതമായ ഈ കുമാരനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ ഖദീജ ബീവി മോഹിച്ചു എത്രയെത്ര കേമന്മാരാണ് തന്നെ കെട്ടു പറഞ്ഞു വന്നെത്തിയത് സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ മഹാപ്രഭുക്കന്മാർ പക്ഷെ ആരോടും തനിക്കും തനിക്കൊരു ആഭിമുഖ്യവും ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും പദവിക്കും പത്രാസിനും ആഭിജാതിത്വത്തിനും പറ്റിയവർ തന്നെ എങ്കിലും ആരെയും സ്വീകരിക്കാതെ വൈദവ്യം എന്ന വിധി തന്നെ സ്വീകരിച്ച് സംതൃപ്തിയോടെ പുറത്തു വരികയായിരുന്നില്ലേ താൻ എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴെന്താ ഇങ്ങനെ ഈ കുമാരനോട് ഒരു ആഭിമുഖ്യം ഹദീജ ബേബി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ധനം അതെങ്ങനെയോ തന്റെ കൈകളിൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സർവശക്തനായ നാഥൻ തനിക്കത് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും പണത്തിനടിമയായി തീരാൻ താൻ കൊതിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും മറിയമിന്റെ പുത്രൻ ഈസാമാസീഹിന് ഉള്ളിൽ നിറച്ചവൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പണത്തിനടിമയായി തീരാൻ കഴിയുക താൻ ധനാഢ്യയാണ് എന്നാൽ ധന്യയാണോ എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ധന്യനായി തീരുക ആഡംബരത്തിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ വാഹകളിൽ സ്വകാര്യ വാഹകളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ ഒരാൾ ധന്യയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോഴയാൾ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന് ഉടമയാകുന്നു മഹാറാണിയോ മഹാരാജാവോ ആയിത്തീരുകയാണ് അതാണ് ഹദീജ ധന്യയായവൾ പ്രവാചകനായ ഈ സാമസീഹിനെ പിൻപറ്റി വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മഹാരാജകുമാരി ഹദീജയുടെ ഇല്ലായ്മയിലെ ധന്യത എന്ന സങ്കല്പം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലരാൻ പോവുകയാണ് ഹദീജ എന്ന പണക്കാരി ഇല്ലായ്മയുടെ മഹാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മഹാറാണിയാകാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും പട്ടിണി ഇല്ലാതാകുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് സുഖമായി ഒന്ന് ഊണ് കഴിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രഭു തന്റെ മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് വിശന്നുവെങ്കിൽ ജംസം വെള്ളം കിടിച്ചു വിശന്നുവെങ്കിൽ വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജംസം വെള്ളം കിടിച്ചു കുടിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന വൈരാഗിയായ കുമാരൻ ഹദീജ എന്ന മഹാറാണിയുടെ ഭർത്താവാകാൻ പോവുകയാണ് അബു താലിബ് ഹദീജ ബീബിയുടെ പിതാവായ ഹുവൈലിദിനെ ചെന്ന് കണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ആ സ്വർഗീയ വിവാഹം നടക്കുകയായി എന്തൊരു മനുഷ്യനെയാണ് അള്ളാഹു തനിക്ക് ഇണയും തുണയുമായി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തെ മനുഷ്യനെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സ്വഭാവവും സ്നേഹവും പെരുമാറ്റവും എല്ലാം എന്തൊരു മനോഹരമാണ് എല്ലാ കാപട്യങ്ങളും അരങ്ങു തകർക്കുന്ന മക്കയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യൻ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ആ ജീവിതം എന്തൊരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈടെയായി ഏകാന്തവാസവും മക്കയിലെ ജബലന്നൂറിലെ പർവ്വത ശിഖരത്തിലെ ഹെറാഗുഹയിലെ ഏകാന്ത ധ്യാനവും കൂടി വരികയാണ് തന്റെ പ്രാണനാഥന് എന്തൊക്കെയായാലും എത്ര വൈകിയാലും ദിവസവും വീട്ടിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് സമയമൊക്കെ ആകെ തെറ്റിയിരിക്കുന്നു ഹദീജ ബീവി കാതങ്ങളോളം കണ്ണും നട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് തിരയാനായി ആളെ പറഞ്ഞയച്ചെങ്കിലും അയാൾ തിരുനബിയെ കാണാതെ തിരിച്ചു വന്നു ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കാണാതായപ്പോൾ ഹദീജ ബീവി പരിഭ്രമിച്ചു എന്നാൽ വളരെ വൈകി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തിരിച്ചെത്തി വളരെ ക്ഷീണിതനായി പരിഭ്രമത്തോടെ വരുന്ന തന്റെ പ്രാണനാഥനെ കണ്ടതും ഹദീജ ബീവി വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്തുപറ്റി പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പക്ഷേ പുതപ്പിട്ടുമൂടാനാണ് അദ്ദേഹം ഹദീജയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്തോ അസാധാരണമായത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ജിജ്ഞാസയോട് ഹദീജ ബീവി തന്റെ പ്രാണനാഥനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാ 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഹിറാ ഗുഹയിൽ സംഭവിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹിറാ ഗുഹയിൽ ധ്യാന നിമഗ്നനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രൂപം വന്ന് തന്നോട് വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എഴുത്തും വായനയും വശമില്ലാത്ത തനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്നെ അടച്ചുകൂട്ടി ചില വചനങ്ങൾ ഒതുക്കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഹദീജ എല്ലാം കേട്ടു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനുണ്ടായ അനുഭവം ദൈവീക വെളിപാടായിരിക്കുമെന്ന് ഹദീജ ഉറപ്പിച്ചു ഹദീജ ഭർത്താവിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു പുതപ്പിട്ടു മൂടിയിട്ടു ആശ്വാസത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാഹമായിരുന്നു ഹദീജ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കമായപ്പോൾ ഹദീജ തന്റെ ബന്ധുവും വേദത്തിൽ അഗാധ ജ്ഞാനിയുമായ വറക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വറക്കയോട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു എല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വറക്ക സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടി ഇതാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെട്ട സുവിശേഷകൻ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് പ്രവാചകനായിരിക്കുന്നു വചനം മോദിക്കേൽപ്പിച്ചത് ജബ്രായിൽ എന്ന മാലാഖയാണ് ഹദീജ വീട്ടിലേക്കോടി തന്റെ വിരിപ്പിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന തന്റെ പ്രേമഭാജനത്തെ ഇമവട്ടാതെ നോക്കി നിന്നു ജബ്രായിൽ ഒരു പ്രവാചകനാണ് പ്രകാശ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഹദീജയോ അവർ സ്നേഹത്തിന്റെ മാലാഖയാണ് സ്നേഹം വന്നത് മണ്ണിൽ ചേർത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു ഒരുക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അസ്തിത്വം പ്രവാചകനായ മുത്തുനബിയുടെ ധർമ്മപത്നി ദിവ്യ വെളിപാടിന്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫക്ക് ക്ഷമാശ്വാസം നൽകാൻ ദിവ്യയുക്തി ഒരുക്കി വെച്ച ഒരു അസാധാരണമായ സംവിധാനമായിരുന്നു ഓ ഹദീജ തന്റെ സ്നേഹഭാജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു അവരെ ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൈവവാക്യത്തിന്റെ അവതരണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം ഒരു വിശ്വാസിയുടേത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാലോ സ്നേഹം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റേതും അവർ തന്റെ പ്രിയധമനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയധമന സൗഭാഗ്യം അങ്ങ് ഭയപ്പെടാതിരിക്കണം ഹദീജയുടെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ ഒരുവനാണ് സത്യം അങ് ഈ ജനതയിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദൂതനാണ് അള്ളാഹുവാണെ അവൻ അങ്ങയെ അഭായപ്പെടുത്തുകയില്ല അങ്ങെത്ര വലിയ ഹൃദയമുള്ളവരാണ് കരുണ മാത്രമു കരണ മാത്രമല്ലേ അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ സത്യം മാത്രമല്ലേ അങ്ങ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിസ്സഹായനെ സഹായിക്കുകയും അതിഥിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും സത്യത്തെ എന്നും മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങയെ ആരും വഴി തെറ്റിക്കില്ല അതിനാൽ അങ്ങ് ഭയപ്പെടാതിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ അങ്ങേ കൊണ്ടാകും അങ്ങ് കണ്ടത് ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ച ദൂതനെ തന്നെയാണ് ഈ ജനതയുടെ പ്രവാചകനായി അങ്ങ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹദീജ ഭർത്താവിനെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അന്യ ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചകുത്താനും അസുരഭൂതത്താന്മാർക്കും പിടികൊടുക്കാത്ത ഏകനായ അമ്മാഹുവിൽ മാത്രം നേരത്തെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാക്കി വെച്ച ഹദീജ തന്റെ ഗുരുവായ ഇസാ മസീഹിന് തന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്നുവോ ഹദീജ എന്തൊരു ഭാഗ്യവതിയാണ് മടിയിൽ വെച്ചിരിക്കാൻ ആരെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇനി അവർക്ക് അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ അവർ അവർക്ക് അവിടുത്തെ വീട്ടിലിരുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ലോകത്തിനല്ല ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന് മുഴുവനുമായുള്ള പ്രകാശവും അനുഗ്രഹവുമാണ് തന്റെ വീട്ടിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹദീജ ബീവി എന്തൊരു സൗഭാഗ്യവതിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫക്ക് കുളിരു പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഹദീജ ബീവിക്ക് കഴിഞ്ഞു മനസ്സമാധാനത്തോടെ ആ ദൈവദൂതൻ ഉറങ്ങി ആ ഉറക്കം ഒരു വിശ്രാന്തിയായിരുന്നു ഒരു മഹത്തായ യജ്ഞത്തിന് മുമ്പുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഒരു ജനതയെ ഒന്നടങ്കം ഉണ ഉറക്കമുണർത്താനുള്ള ദൌത്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ചക്രവർത്തിയുടെ തിരക്കിനിടയിലെ മയങ്ങി ഉറക്കം ഒരു മഹാസംഭവത്തിനും വിപ്ലവത്തിനും ഇടയിലെ സാവകാശം ഇനി വരാനുള്ളത് അപ്രതിരോധ്യമായ ശക്തിയാണ് ജീവിതമാണ് പൂർണമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള സമർപ്പണമാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിടർന്ന് വികസിച്ച് അവാഹുവിന് മുമ്പിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മഹാനിസ്കാരമാണ് ഹദീജ ബീവി സന്തുഷ്ടയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ സുപുഷ്ടിയിൽ ലയിച്ചപ്പോഴും ഹദീജ കുറക്കം വന്നില്ല അവർ ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടി തന്നോടൊപ്പം മന്തി ഉറങ്ങുന്ന തന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ തന്റെ മക്കളുടെ പിതാവായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അവതാരവും പൂർണതയുമായിരുന്ന തനിക്കായി അള്ളാഹു കനിഞ്ഞു നൽകിയ ഈ വീരപുരുഷൻ എന്നുമെന്നും താൻ കാണാറുള്ള തന്റെ പ്രിയ ഭർത്താവ് ഗൃഹനായകൻ അതെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള തന്റെ പ്രാണനത പ്രാണനാഥനല്ല ഇപ്പോൾ തന്റെ വീരപുരുഷൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയാണ് മരണാനന്തര ലോകത്തിലെ രാജകുമാരനാണ് ഒരു ജനതയുടെ ഇടയനും രക്ഷകനുമായ പ്രവാചകനാണ് താൻ പഠിച്ച വേദത്തിൽ താൻ വിശ്വസിച്ച പ്രവാചകനായ യേശുവിനാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കപ്പെട്
തനിക്കു ലഭ്യമായ പുരുഷ ഗന്ധം ഇനി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ സുഗന്ധമാകുന്നു താനാവാഹിച്ചെടുത്ത ഉച്ഛാസം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പൂവിന്റെ പരിമളമായിരുന്നു തനിക്ക് ഊഷ്മാവും കുളിരുമായും ഹാറി മാറി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹൃദയം മുഴുവൻ ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായി അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ മഹാപ്രഭുവിന്റേതായിരുന്നു മുത്തുനബിക്ക് താങ് തണലുമായിരുന്നു ഖദീജ ബീവി റതി അള്ളഹ വെറും ഒരു ഭാര്യ മാത്രമായിരുന്നില്ല ബീവി ഒന്നാമത്തെ വിശ്വാസി പ്രവാചകന് കരുത്തു പകർന്നു കൊടുത്ത ധീരവനിത തിരുമേനിയുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവിടത്ത് സമാശ്വസിപ്പിച്ച് ഉയരുകൊടുത്ത വീരനായിക തന്റെ സമ്പത്തും പത്രാസും മുത്തുനബിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ദാരിദ്ര്യം എന്ന മഹാസത്യം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത ധന്യ അതെ മുത്തുനബിയുടെ എല്ലാമായിരുന്നു അവർ അവസാനം ഷാബു അബി താലിബിൽ ഉപരോധത്താൽ കഴിയുമ്പോഴും അസുഖബാധിതമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴും മുത്തുനബിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിച്ച മഹായോഗി വരിയുടെ ജീവിതം വിശ്വാസികൾക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളതാണ് മുത്തുനബിയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് ഫാത്തിമയുടെ ഇടം കരങ്ങളിൽ കൈയമർത്തി പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും ഹദീജാബിയുടെ ഉള്ളം നിറഞ്ഞത് ശ്വാസത്തിന്റെ മഹിമയുടെ ഫലമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന സംതൃപ്തി എങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കാൻ കഴിയുക ഹദീജാബീവിയുടെ തണൽ മതിയായിരുന്നു മുത്തുനബിക്ക് എല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രബോധന ദൗത്യത്തിൽ അവർ മുത്തുനബിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് നൽകിയ കരുത്ത് വിവരണ വിവരണാതീതമാണ് ഹദീജാബീവി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുത്തുനബി മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചില്ല പിതാവിനെ പോലെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ ധൈര്യം പകർന്ന് ചേർത്തു പിടിക്കാൻ മാതാവിനെ പോലെ സാന്ത്വന സ്പർശിയായി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഭാര്യയായി പ്രതിസന്ധികളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവവായു ശ്വസിക്കാൻ എല്ലാം അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിഷാ ബീവി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഹദീജ ബീവിയുടെ മഹത്വം പറയാൻ റസൂൾ തിരുമേനി സ്വല്ലാഹുലിസ്വലം ഒരുങ്ങിയാൽ ലോകത്ത് ഹദീജയല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീകളും ഇല്ലെന്ന് തോന്നിപ്പോകുമാർ അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹദീജയുടെ ബീവി ഹദീജ ബീവിയുടെ ഓർമ്മ ദിനമെത്തിയാൽ ആടിനകത്ത് ബീവിയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു നബി തിരുമേനി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹദീജ വിശ്വാസത്തിന്റെ തണലായിരുന്നു വിശ്വാസികളുടെ മാത്രമല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉമ്മ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉമ്മ കൂടിയായിരുന്നു അവർ അള്ളാഹു അവരിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു